Hej och välkomna åter till kameratrollet. Denna gång tänkte jag behandla fokusstackning och hur man går tillväga är enklast med en Canon kamera. Vi har här en Canon 6D och eh, första bilden visar eh, grundutrustningen. Och eh, jag har även eh, ett blixtpaket som jag tänkte lägga till för att visa skillnaden. Tillsammans med Canon så har jag även Magic Lantern och eh, den här programvaran har jag hämtat från dess hemsida. Magic Lantern har en sida där man kan se vilka kameror som är kompatibla. Ladda ner programvaran för just din kamera. Öppna upp mappen. För över om de två filerna och mappen till ditt minneskort. Se till att du inte använder ett trådlöst minneskort. Så här ska det i alla fall se ut på ditt minneskort när du är färdig. Stoppa i minneskortet, starta kameran, uppdatera firmware. Och se till att du har rätt firmware-version så att den sammanfaller med Magic Lanterns version. Väl med Magic Lantern får man upp den här extra menyn och kan få tag i ett helt gäng nya funktioner. Och då kör vi igång. Här har jag riggat upp kameran. Jag har en ros framför mig fast utan blommor. Jag har även ett 100 mm makroobjektiv. Och grejen med att fokus stacka är att man slår ihop flertalet bilder för att få ett, så, ett bra skärpedjup som möjligt. Man kan blända ner, använda Blender 32 men du får absolut inte samma kvalitet som om du skulle slå sig ihop säg 100 bilder. Här väljer jag antalet steg. Autofokusmotorn ska röra sig per bild och jag har valt ett steg istället för tre steg, det vill säga att det blir en finare förändring. Och sen är det bara till att mata på. Och har man inte blixt så går det rätt snabbt. Och resultatet av det här blev en sån här bild i min råkvartier då, och jag har ljuset upp den lite. Och därefter tänkte jag köra med blixtpaketet. I bakgrund har jag en svart pappersbit eller pappskiva för att få en mörk bakgrund och jag har satt den lite längre ifrån så att inte den ska lysas upp av min blixt. Till vänster här har jag tre stycken blixtar som fotograferar rätt in i ett paraply, reflekterat paraply. Och eh, framför kameran till höger så har jag en eh, blixt för att få ett lite, lite eh, motljus. Bara för att få eh, en liten skiljelinje mellan pappersbakgrunden och rosväxten. När man fotograferar med blixt så får man sätta lite längre tid mellan tagningarna för att blixten ska kunna hinnas upp, laddas upp. Under tiden så kan man koka kaffe. Det tar sin lilla stund det här. Men det är betydligt roligare än att göra det manuellt och stå och justera det manuellt. Där. Det går men det är ju ett himla jobb. Då kokar jag hellre kaffe och häller upp ett, en kopp till mig. Och den blixtrar på och håller på. Det tar säkert en kvart innan det är färdigt. Jag tror jag det rörde sig om runt 100 bilder. Och resultatet av en exponering från, från den här med blixt ser ut så här. Då har jag redan justerat den i min råkonverterade dark table. Sen ska den in i en fotostackare och fokusstackare och det är Serene Stacker som finns till Linux. 
Jag slänger in alla mina bilder och låter den göra jobbet. Och så här blev det med den utan blixt. Och det får jag säga att det blev hyfsat, hyfsat bra. Men den med blixt blev ju lite krispigare om jag säger som så. Jag tackar så mycket från mig och hälsar er välkomna åter till nästa fotokurs eller fotovideo som jag laddar upp.